E sejam muito bem-vindos aqui mais uma live dessa semana que eu estou chamando de Semana da Saúde Emocional. Só um minutinho, vou ver aqui se já entrou nessa outra tela. Só um segundo. Eu estou fazendo aqui simultâneo no YouTube, aqui no Facebook e no YouTube. Deixa eu baixar Olá, aqui. pessoal. Muito bom dia para você. Aí, baixar aqui, porque aí fica mais fácil assim. Vamos lá. Ah, agora sim. Agora estou ao vivo aí, tanto no YouTube quanto no, no Facebook. Pessoal do Facebook, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês. Pessoal aqui do YouTube também, que já está aguardando aí desde ontem. Como vocês sabem, desde segunda-feira, eu estou fazendo lives sempre no período da manhã. E se você não viu as anteriores aí, é importante que você veja. Eu já falei na segunda-feira sobre inimigos interiores, quem eles são, como eles são, qual o mal que eles fazem. Falei sobre os seis órgãos do corpo que são detonados e destruídos pelas nossas emoções negativas, quando a gente não tem controle sobre elas. Então, falei fígado, coração, intestinos, falei tireoide, tudo. Depois, aí comecei, dia por dia, pegando uma emoção negativa e falando como ela destrói a nossa saúde. Então, se você não viu as outras lives ainda, veja, por favor. Depois que eu fechar o vídeo aqui, eu vou colocar nos cartõezinhos em cima. Mas é só você procurar os últimos vídeos do canal, é só você digitar aí, ó, essa semana, ó, raiva, ó, inimigos interiores, é, digita, né? Ivan Maia, inimigos interiores, depois Ivan Maia, medo, é, Ivan Maia, medo, que é essa de hoje, Ivan Maia, preocupações, Ivan Maia, mágoas, Ivan Maia, raiva, tudo isso eu já fui falando essa semana. Ontem eu falei sobre o estômago, já falei sobre os intestinos, já falei sobre a tireoide. Então, se você não viu, veja, porque aí vai fazer mais sentido para você essa daqui, você vai entender por que, que nós estamos falando disso. Ontem, eu mostrei também para vocês, na live de ontem, ontem eu falei sobre o estômago, né? como é que as preocupações destroem o estômago. O nome da live de ontem foi é, como acabar com o veneno das preocupações. Eu falei literalmente como é que vem, envenena e falei para vocês sobre aquilo que eu chamo da pirâmide da morte ou o princípio do fim, tanto faz o que quer. Que a ignorância é a maior doença da humanidade, não tem nada mais destrutivo que ela. A ignorância, ela produz a insegurança e a dúvida. A insegurança se junta com a dúvida e cria o medo. Nós vamos falar dele hoje. O medo se junta com a dúvida e cria ansiedade. A ansiedade se junta com o medo e cria preocupação. A preocupação cria doença e a doença leva você à morte. Simples assim, ok? Então, o pessoal daqui do Facebook, de vez em quando eu olho para cá e a maioria do tempo eu estou olhando aqui. Se vocês quiserem vir para o canal também, nós estamos no YouTube, no meu canal, ao vivo. Se você achar melhor assim, fica à vontade. Então, vamos lá. Hoje eu vou mostrar para você o quadro, para você entender por que, que o medo é o pior dos inimigos interiores, que é esse o nome hoje da live. É o medo é o pior dos inimigos interiores. Então vamos lá. A live de hoje é um pouco mais completa, um pouco mais profunda, porque o assunto requer isso daí. Então vamos lá, preste bastante atenção. Ó. Primeiro nós precisamos entender que o medo em si, ele não é de todo ruim. Existem alguns tipos de medo que eles preservam a nossa vida. Por exemplo... O medo que uma pessoa tem de altura faz com que ele não se arrisque inadvertidamente. Por exemplo, se uma pessoa tem medo de altura e ela é obrigada a trabalhar num prédio, tal, ela vai usar todo o equipamento de segurança. Se uma pessoa tem medo de altura em casa, ela não vai fazer a idiotice que eu vejo algumas pessoas fazerem, que é subir num banquinho em cima de uma mesa. Entende? Tem gente que é idiota, que você vai fazer o quê? A pessoa põe em risco a própria vida. Se você tem medo de, de cair e tal, então isso é bom. O medo que uma criança tem de atravessar a rua sozinha para não ser atropelado, uma criança pequena, é um medo bom. O medo que você tem de águas profundas, de nadar em águas profundas, é um medo bom. Porque eu nunca conheci ninguém que tinha medo de morrer afogado e morreu. Não, geralmente quem morre afogado é os que abusam, é os que não têm medo. Tal. Entende o que eu quero dizer? Tem alguns medos. O medo de, de botar todo o seu dinheiro, de repente, num negócio louco, também é um medo bom, porque ele ajuda você, em certas partes, a não, a não ser imprudente, como muitas pessoas são. Entende o que eu quero dizer? Primeira coisa, o medo não é de todo ruim. É como o veneno da cobra, que eu falei sobre a raiva na terça-feira. Eu falei, o veneno da cobra, quando ela te pica, você pode morrer. Mas o mesmo veneno é sintetizado para fazer o um antídoto dele. Então, a maldade não está no veneno, é e sim na forma como a gente usa. tá certo? Muito bem. Segunda coisa que você precisa entender é que o medo, ele põe você no hospital. O medo paralisa os seus rins, e seus rins são dois órgãos fundamentais do seu corpo. Os seus rins, a cada seis minutos, eles lavam. Caso você tome água na quantidade suficiente, né? eles lavam os seus quase cinco litros de sangue. Você tem mais ou menos entre quatro litros e meio e cinco litros de sangue. 
Então, seus rins são importantíssimos. Para isso, você tem que tomar bastante água pura. Né? Não é Coca-Cola, nem refrigerante, nem nenhuma dessas imundícias aí que o povo toma por aí para se matar. Tem gente que decidiu se matar. Você vai fazer o quê? Né? Pessoa, eu acho que seria mais fácil, quando eu vejo uma pessoa se entupindo de Coca-Cola, de refrigerante, eu penso, ó, já que a pessoa quer se matar, uma granada seria melhor. Se você tira o pino, já explode. Né? Mas as pessoas gostam de morrer lentamente. Né? Aí é engraçado que você fala com elas, eu falo com elas, né? não você, eu falo com elas e elas dizem assim, ah, mas eu, não tenho. eu falo sobre a água, né? ah, mas eu não tenho sede. Não, ela não tem sede. Mas abre um refrigerante perto, come até a lata, se você deixar. Se você não tirar a lata, come. Aí compra aquele, aqueles fardos assim de Coca-Cola de 18 litros e meio. É, porque agora tem, é maior que um botijão de gás. Assim. Se, o dia que tiver um que a pessoa possa mergulhar, tá, você pode ter certeza. Então a pessoa não raciocina. O que, é que você vai fazer? Com quem não raciocina, não adianta a gente fazer nada. O cara tem, ou a mulher tem, dois rins. E ele destrói o refrigerante e Coca-Cola. Qualquer idiota sabe que o refrigerante é o líquido mais canceroso que existe no mundo. Não tem nada mais canceroso. Se você não acredita em mim, pesquise. Mas tudo bem. Mas mesmo que você tomar água pura e tal, tal, se você tiver medo o tempo todo, o medo ele aleija você. O medo põe você no hospital. O medo congela você. O medo faz com que você atrase os seus sonhos, os seus objetivos. Essa é a segunda coisa que você precisa entender sobre o medo. Agora, a terceira coisa é que existem basicamente seis tipos de medo. Eu tenho vídeos no meu canal, inclusive, sobre cada um dos medos. E esse ano ainda, os, os vídeos que eu tenho lá, são seis vídeos aqui né, no canal. Você pode assistir, se você quiser, é só digitar. Ivan Maia Medo. Vai aparecer vários vídeos para você. Só que eles são de 2015. Então, esse ano, 2019, eu ainda vou gravar um vídeo para cada medo, para ir com profundidade, para você entender como se livrar dele. Então, qual o medo, de onde ele vem e como é que você pode se livrar dele. Porque não adianta a gente falar do problema se a gente não oferecer uma solução, ok? E faz mais de 20 anos que eu ajudo as pessoas nesse sentido. Ok. Quais são os seis tipos de medo? Ó, vamos lá. Medo da morte. As pessoas têm medo de morrer. Veja, isso porque a mídia e, e a religião né, bota aquele medo na pessoa, né? É o, é o lago de fogo e enxofre, é o limbo, o vazio. É engraçado o seguinte, a pessoa já vive no limbo. Eu não sei por que ela tem medo de morrer e ficar no limbo. Tem gente que já está no limbo há muitos anos, né? não sai do limbo ali, aquela mente... É, tem gente que se for andar... Aliás, a maioria das pessoas, permita-me dizer, acho que Napoleão Rio diz 97% das pessoas, eu digo 95% das pessoas, se for andar de moto, um dedal serve de capacete tão pequena que é a cabeça da pessoa, Entendeu? E a pessoa já vive no limbo, ela tem medo de morrer. Medo de morrer por quê? Você já passou, já passou pela sua cabeça que desde que você nasceu, você está se preparando para morrer? Sim, porque eu não conheço ninguém que vive eternamente, a não ser o Mel Gibson naquele filme lá, Eternamente Jovem. Fora isso, não tem. também não conheço ninguém que reviveu, igual o Capitão América, entendeu? Não conheço ninguém, assim, só nos filmes mesmo. Agora, veja bem, por que ter medo de morrer? Se todos nós vamos morrer. A morte não era para ser abraçada com alegria? É, porque é o fim de todos nós, ou o começo, como eu costumo dizer. Para mim, é o começo de tudo. Para mim, viver é se preparar para morrer. Então, eu perdi o medo disso há muito tempo. Porque o medo de morrer impede você de viver. Entende? O medo de morrer impede você de viver. Viva, viva intensamente. Quando chegar a sua hora, vai embora com alegria. Eu gosto de uma frase que diz assim, quando você nasceu, é, todos riam e você chorava. Viva a sua vida de uma forma que quando você se for, quando você morrer, todo mundo chore e você esteja rindo. Entende? Você quer maior sabedoria que essa? Tudo bem. Estou falando brevemente sobre os seis tipos de medo. O segundo medo é o medo da velhice. As pessoas têm medo de ficar velho. <risos> é engraçado isso, eu dou risada. Eu tenho quase 60 anos e eu me considero extremamente jovem por dentro e por fora. Eu conheço gente, homens, mulheres, de 35, 40 que já estão mortos em vida, já estão velhos. Veja, você não precisa ter medo da velhice. A velhice é um processo natural. As suas células vão mudando, o seu metabolismo vai desacelerando, e uma coisa é você envelhecer, outra coisa é ficar velho. Tem gente com 40 anos já está velho. Eu estou com quase 60 e não me considero velho. Eu estou envelhecendo, é diferente. Então você não precisa ter medo da velhice, ela é um processo natural. Você deve aceitá-la e abraçá-la, né? Em vez de você viver tentando mudar tudo e esconder, porque fica um negócio ridículo, assuma e vá vivendo cada fase da sua vida da melhor maneira possível. É o conselho. Tá. Terceiro medo, medo 
da solidão. Sabe o que é o medo da solidão? É o medo de perder o amor de alguém. É ridículo, né? Como é que você vai perder uma coisa que você nunca teve? Você não tem nada, nesse mundo você não tem nada. Eu, eu sou casado, eu tenho a minha esposa, mas ela não me pertence. Então como é que eu posso ter medo de perder o amor dela? Não tenho medo de perder o amor de ninguém. Porque é o seguinte, eu nunca tive, não me pertence aquilo. E se um dia ela deixar de me amar, veja, paciência, eu não posso coordenar a vida dos outros. Né? Eu costumo dizer que se um dia ela deixar de me amar, quem vai perder é ela, entende? porque eu me considero um excelente marido. Então, eu talvez eu perca, mas ela vai perder muito mais, porque se eu sou sincero e eu amo, tal, então eu encontrarei uma outra mulher que me ame também, que dê aquilo que eu preciso. Entende o que eu quero dizer? Não é se achar melhor do que ninguém. Aquilo que eu estou falando para você é que se você se amar, se você amar a si mesmo, você nunca vai ter medo de perder o amor de alguém. Até porque você não possui, como é que você vai perder? O quarto medo é o medo da pobreza financeira. Gente, é ridículo isso, sabia por quê? Porque a sua vida não é dividida em sete áreas. Se ela é dividida em sete áreas, isso quer dizer que você tem sete tipos de pobreza e sete tipos de riqueza. Você conhece alguém que é pobre emocionalmente e pobre mentalmente e ficou rico? Só se ganhou na loteria. Só. Porque é o único jeito de um pobre de espírito ele ficar rico. É Agora, se uma pessoa é rica emocionalmente, rica espiritualmente, rica mentalmente, olha fatalmente ela vai ficar rica financeiramente, porque ela será próspera. Então, é, é, é ridículo que as pessoas tenham medo só da pobreza financeira. Tem medo da pobreza financeira, mas é pobre mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, é pobre, é pobre profissionalmente, é pobre fisicamente, entende? Está com 30 anos de idade, está todo destruído, ou obeso igual um balão, então magro igual um palito. Eu não estou falando de biotipo, não. Eu estou falando de relaxo, de não cuidar de si mesmo de não cuidar da pele, de não cuidar das emoções, é disso, não cuida do sono, é disso que eu estou falando. Por favor, não ponha palavras na minha boca, não, dizer que eu, eu critiquei quem é obeso, eu critiquei... Isso aí, a maldade está nos ouvidos de quem ouve, por favor. Tá? Eu estou falando outra coisa. Eu estou falando de gente que não se cuida, gente que tem 30 anos e está destruído já, porque não se cuida, porque não cuida das emoções, porque não cuida do corpo, gente desmazelada, relaxada, é disso que eu estou falando. Agora, por que, que você vai ter medo da pobreza financeira? Se você for, se você tiver seis irmãs riqueza, cada área da sua vida, se você tiver seis irmãs riqueza, a sétima vem junto, que é a financeira. Agora, se você abrir a porta para uma irmã pobreza, as outras seis vêm junto, que elas são inseparáveis, certo? Sete riquezas e sete pobrezas, são gêmeas. Onde uma vai, as outras seis vão junto, ok? O outro medo que as pessoas têm é medo das críticas alheias. Gente, eu não vou nem falar sobre isso, certo? Medo das críticas alheias, porque ó, eu tenho um porre de vídeo aqui no canal e o último que eu fiz chama-se Qual a opinião das pessoas sobre você? Se você assistir só esse daí, já não precisa assistir mais nenhum. Mas eu tenho lá, seja sempre você mesmo, assuma o comando da sua vida, é, dane-se o que os outros pensam, entendeu? É isso daí. Então, medo da crítica alheia, ó, sempre vão te criticar. Você pensa que algum dia vão parar de te criticar? Os imbecis, a língua deles parece uma gravata. A grande boiada humana não se cala nunca. Eles vão falar mesmo, eles adoram jogar pedra. Tal. Mas quer saber? Quando eles estão jogando pedra em você, fique feliz. Significa que você está no caminho certo. Porque o dia que a boiada começar a te aplaudir, é porque você já está no poço da imbecilidade e você é o último a saber. E o sétimo e o sexto medo é o medo das doenças. <risos> Ridículo isso, né? A pessoa tem medo de doença, mas fuma que não um sapo. Ela tem medo da doença. Mas bebe refrigerante de, de, de bombona, assim, aquelas bombonas. Né? Come aqueles... Ela tem medo de doença, mas ela compra aquele negócio maldito, assim, que chamam de salgadinhos, né? É, fandangos, pendangos, lixangos, fedositos, intestinitos, detritos. Eu chamo tudo de malditos. Eu já chamo porque se você souber como que aquilo é fabricado, você nunca chegaria nem perto daquilo. E agora tem uns sacos assim de, daqueles malditos que parece, parece um travesseiro daquele da NASA. E a pessoa compra aquilo e um, e um litro de... E um negocião de Coca-Cola assim que tem 19 litros e meio e ele decide que ele quer se suicidar naquele dia. E aí tem medo de doença. Tem medo de doença, mas sem top de doce. Você sabia que o açúcar inflama o seu corpo inteirinho? Você sabia que tudo que termina com it é inflamação? Sinusite, rinite... É, tá, tudo que termina com it é inflamação. E você saber que o açúcar é o grande responsável? Tá? Então, você tem medo de doença, mas você come tudo que não pode, bebe tudo que não pode, fuma, não faz atividade física. Então, é medo de doença, é ridículo isso, gente. 
Quando que as pessoas vão acordar, meu Deus, desse sonambulismo? E a mídia o tempo todo batendo em cima. Beba Coca-Cola. Imagem, é, sede, imagem não é nada, sede é tudo. Coma isso, faça aquilo. A pessoa tem medo de ficar doente, mas vai no Mac Maldito Donalds. Pesquise. Mac Maldito Donalds, ó, um alimento que além de não nutrir o seu corpo, retira todos os minerais e proteínas que você precisa. Para as crianças é mortal. E os pais levam as crianças uma vez por semana para se suicidarem no Mac Maldito Donalds e afins. Não é só eles, não. Tem um monte de outras coisas. Então, vai entender o ser humano. Né? O ser humano ele é altamente incongruente. Quando ele é idiota, ele é altamente incongruente. Porque ele não tem conhecimento. Quem não tem conhecimento é ignorante. E o conhecimento está em todo lugar. Mas Salomão diz que, nas palavras de hoje, você só encontra o que você estiver buscando. Ok. Feito esse, esse primeiro relato aqui sobre o medo, eu quero compartilhar aqui com você uma tela. Só um minutinho, por favor, que aí ela leva uns minutinhos para aparecer para você. O pessoal que está no Facebook não vai ver a tela, infelizmente. Não tem como eu mostrar aí. Mas quem está no YouTube aqui, então você que está no Facebook, quer vir para cá, vem para cá no canal. Você vai ver a tela que eu vou compartilhar também. Vamos lá. Ela vai demorar um pouquinho aqui para aparecer. Espera aí. Compartilhar a tela. Deixa eu fechar essa tela aqui, abrir a outra. Espera aí. Compartilhar, janela do aplicativo, tela inteira. Vamos lá. Deixa eu olhar por aqui agora. Espera aí. Deixa eu ver se já está aparecendo. Assim que aparecer minha tela aqui no YouTube, eu já ponho a outra tela. Porque ela tem que estar tá aparecendo para vocês aí. Vamos lá. Ver se eu consigo fazer aqui. Esses novos aplicativos, aqui, esse novo jeito do YouTube, ele prejudica um pouco a gente aqui. Agora eu acho que já vai aparecer aí para vocês. Ó. Vamos lá. Deve aparecer aí para vocês. Olha, eu espero que vocês estejam vendo aí. Se não, me perdoem, porque... É, escrevam aí para mim no chat, por favor, se vocês estão vendo. Se já consegue ver minha tela. Escreve alguém aí para mim, por favor, para eu poder saber aqui. Ah, agora eu já vi que apareceu. Ok. Então vamos lá. Percebam aí, ó. Percebam aí o seguinte, ó. O princípio do fim é aquilo que eu falei ontem, porque aí eu, eu posso explicar o, o medo hoje, por que, que ele é tão poderoso e o que, que você pode fazer para se livrar dele. A ignorância, quando você é ignorante em algumas coisas, quando você ignora algo, a ignorância fabrica a insegurança e a dúvida. Quando você não conhece algo, você fica inseguro e fica na dúvida. A insegurança se junta com a dúvida e juntas elas geram medo. Então perceba como que ele é poderoso. Ó. Ele é filho, ele é neto da ignorância e filho da insegurança e da dúvida. Aí o medo, ele se junta com a dúvida e cria a ansiedade. Quando você tem medo, automaticamente você fica ansioso. A ansiedade se junta de novo. Perceba que ele, ó, ele é gerado pela insegurança e dúvida e depois ele se junta com cada uma delas e ele vira um fabricante. Primeiro ele é fabricado, depois ele vira fabricante. Olha só o poder dele. Ele se junta com a dúvida e cria a ansiedade. Depois ele se junta com a ansiedade e fabrica a preocupação. Entendeu de onde vem a preocupação? A preocupação cria as doenças e as doenças criam a morte. É assim que o negócio funciona. Deixa eu parar de, de compartilhar aqui. Só um segundinho. Eu vou interromper o compartilhamento, aí eu volto. E daqui a pouquinho eu apareço de novo aí para vocês. É que tem um atrasinho aí, certo? Então você viu aí o princípio do fim ou a pirâmide da morte. Por que, que o medo é tão poderoso? Ó, primeiro ele é criado, depois ele se torna criador e ele se torna coparticipante de tudo que é ruim até o fim. Então a grande questão é a seguinte, é você se livrar de cada um dos medos. E como, Ivan, que a gente se livra do medo? Veja, eu vou citar um versículo que eu citei essa semana inteira, que é quando Josué chegou na porta da terra prometida, ele agora liderava o povo israelita e Deus falou para ele, esforça-te e eu te ajudarei. Toma posse da terra, tenha coragem, haja com coragem. Então, Deus fala a palavra coragem três vezes. Daqui a pouco eu vou te mostrar esse versículo aí. Eu vou ler na íntegra para você. Como que você vence o medo? É só você lembrar, preste bastante atenção. Se você quiser, anote aí. O medo tem medo. Quando você o enfrenta, ele fica mais fraco e foge. Quando você foge dele, ele fica mais forte e domina você. Então, ou você domina o medo, ou ele domina você. 
O medo tem medo. Quando você enfrenta, ele foge. Quando você foge dele, ele fica mais forte e domina você. Entenda isso enquanto é tempo. Então, qual que é o antídoto para o medo? Chama-se coragem. Agora, olha como que as pessoas, em geral, como que elas são tolas. Elas veem um cara saltando de paraquedas, esses dias alguém falou para mim, ó, oh, eu admiro esses caras corajosos que saltam de paraquedas. Eu falei para falei a pessoa, como é que você sabe que eles são corajosos? Ah, porque eles pulam. Falei, não, pode ser que eles não tenham medo. Tem pessoa que não tem medo de altura, ela abre ali aquela porta do avião, para ela tanto faz, ela sobe. Então, para que precisa ser corajoso se você não tem medo do negócio? Tem gente que mexe com cobra o dia todo e tal. Ele não tem medo. Quando você não tem medo, você não precisa de coragem. Você não, é, não tem medo daquilo. Agora, quando você tem medo de saltar, de paraquedas, e mesmo assim você salta, aí nós podemos dizer que você teve coragem porque você decidiu enfrentar o medo. Agora, permita-me dizer uma coisa. Está aí um medo que eu não quero enfrentar nunca. Lembra que eu falei no começo? Que tem medos que são bons e preservam a sua vida? Eu não sei do que eu vou morrer. Mas eu sei do que eu não vou morrer. E eu, Ivan Maia, não vou morrer saltando de paraquedas. Porque eu jamais saltarei de paraquedas. Se Deus me quisesse com asas, ele tinha me criado passarinho, tinha me feito passarinho. É a minha opinião. Eu não vou pular. Não vou pular de bang jump, nem de imbecil jump, nada. Não vou. Meu negócio, meu lugar é no chão. Ok? Outra coisa que eu nunca vou morrer, eu tenho certeza disso, por eu querer nadar em águas profundas. Só se um dia eu estiver no barco e ele afundar e eu morrer ali. Porque eu pular em águas profundas, não. Por quê? Porque eu tenho medo e esse medo preserva a minha vida. Eu fico pensando, o que, que eu vou ganhar em mergulhar em águas profundas? Eu vou ganhar o que com isso? Eu vou ganhar um prêmio? Não. Então, por que, que eu vou fazer isso, meu Deus do céu? Ah, porque os outros vão e eles vão tirar sarro de mim. Isso aí é medo das críticas alheias. Eu não tenho medo da crítica alheia. Eu quero que todo mundo se dane. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Eu não tem que dar satisfação para ninguém. Entende? As pessoas acham isso grosseria, elas acham isso empáfia, o problema é delas, elas acham o que elas quiserem. A vida é preciosa, eu só tenho uma vida para viver. Para que, que eu vou me atirar num, num... Eu já quase morri afogado três vezes quando eu era criança. E eu não estou afim mais de, de, desse sentimento de morrer afogado. É horrível. Três vezes eu passei por isso. Por quê? Porque eu fui burro, porque eu era muito criança e, e não tinha aquela noção. Entendeu? Por isso que a criança tem que ter noção. Às vezes é bom ter um pouco de medo. Então, entenda, qual que é o único antídoto para o medo? Chama-se coragem. Então, por exemplo, se você, você tem medo de falar em público, ontem eu falei com um rapaz, ah, eu tenho medo de falar em público, você vai falar, oi, Ivan, você não falou que só tem seis medos? Seis medos básicos. Quando a pessoa tem medo de falar em público, de onde você acha que vem esse medo? É o medo das críticas alheias. São medos que são filhos, de... esses seis são as raízes. O resto, essa, sabe, vai, vai derivando dele. Ah, eu tenho medo de inseto. Na realidade, não é medo de inseto. Você tem medo de morrer, porque na sua cabeça tem que alguns insetos são venenosos e tal. Você entende? O medo está ligado a traumas e tal. Então, se o medo que você tem, ele não paralisa a sua vida, ele é um medo bom. O medo que você tem, ele preserva a sua vida, ele é um medo bom. Agora, se o medo que você tem, ele te faz mal e você fica infeliz porque tem aquele medo, então você deve enfrentá-lo. Como? Com coragem. Um pouquinho de cada vez. Ah, eu tenho medo de voar de avião e tal. Sim. Se você não tiver necessidade de trabalho para voar de avião, ok. Para que enfrentar? Se não faz mal para você. Ah, não, Ivan, eu tenho medo de voar de avião, mas isso está me fazendo mal. Então eu falo para a pessoa, eu ensino a pessoa, eu já ajudei muita gente, assim, ó, faça isso primeiro, depois você faz isso, depois você faz isso. Ontem um rapaz me perguntou, numa aula que eu dei de liderança, ontem um rapaz pediu para falar comigo em particular, olha, quando pede para eu ler em público, eu tenho muita dificuldade, acontece isso, isso, isso. Eu disse a ele, isso te faz mal? Ele disse, sim, isso me faz muito mal. Você gostaria de ser diferente? Sim, eu gostaria de ser diferente. Aí eu ajudei. Ó, faça isso primeiro, depois faça isso, depois faça isso. Entende o que eu quero dizer? Agora, se ele dissesse assim para mim, não, isso não me faz mal, não. Eu não faço questão de ler em público. Então, beleza. Então, para que se livrar do medo? É tudo uma questão de, te faz infeliz o negócio? Se ele te faz infeliz, ele está te prejudicando. Porque você nasceu para ser feliz e você merece ser feliz. Então ajude as pessoas, se você puder, porque o dia que você se ajudar, você vai poder ajudar as outras pessoas. Aí, o que eu falei para ele ontem? Você vai ter que ter coragem. Então ofereça-se para ler alguma coisa em público. Diga para si mesmo, eu estou melhorando a cada dia. E comece a praticar, porque cada vez que você levantar a mão que quer ler, o medo vai ficar mais fraco e você vai aprender. Eu ensinei umas técnicas para ele, entende? Para tudo existe solução, gente. Coragem é uma coisa 
que você tem que usar se você tiver medo e quiser se livrar dele. Na primeira vez você se sai um pouco melhor, na segunda vez melhor. Veja, quanto mais você pratica, melhor você fica. Eu já tratei pessoas, já ajudei pessoas que tinham medo de cachorro. Mas quando eu falo para você medo de cachorro, é se aparecesse um pudo na frente da pessoa e estivesse numa garagem, ela ficava aterrorizada e congelava, porque o trauma era profundo. Hoje você conversa com ela, não tem mais nada. Por quê? Porque tudo tem um jeito, tem um método para tudo, gente. Mas todos eles envolvem a coragem. Você vai ter que enfrentar o medo. O único jeito de se livrar dele é enfrentando. Eu, eu já gravei um vídeo com uma história, mas eu faço questão de compartilhar essa história novamente. Primeiro, porque você precisa ouvir, ver, ler, assistir uma coisa no mínimo 16 vezes para ela ficar gravada na sua cabeça. E segundo, porque ela cabe direitinho aqui no assunto que nós estamos falando. Ela exemplifica bem aquilo que eu estou te falando. Então, preste atenção. Há muitos e muitos anos, na época dos cavaleiros em, em armaduras brilhantes, então, um homem, naquela época, ele só era honrado e conseguia mulheres e fama se ele lutasse em duelos. Caso contrário, esqueça. Nem riqueza, nem nada. E tinha um jovem de 17 anos que ele tinha muita vontade de lutar, de disputar torneios e tal. Mas ele tinha um problema, ele tinha um medo terrível de morrer. Ele tinha muito medo de morrer. E ele era infeliz com isso. Então, um dia, ele tinha uns amigos que eram muito chegados, e os amigos o presentearam com um estojo de veludo lindo, preto. E ele abriu aquele estojo e tinha uma espada maravilhosa dentro. Ela era toda brilhante, e o cabo dela era todo incrustado de joias, e os amigos dele disseram para ele, olha, essa espada pertenceu a um rei da antiguidade, um rei muito bravo, um rei muito corajoso. E a lenda diz que essa espada é mágica. O homem que a empunhar, ele será imbuído daquela coragem daquele rei e ele vai vencer qualquer duelo. E realmente, quando ele pegou a espada, ele sentiu como se fosse uma corrente elétrica passar por ele. Ele, pela primeira vez, foi para o torneio. E munido de coragem, ele venceu todas as lutas daquele torneio. Ele foi o campeão. E a fama dele na cidade cresceu. Aí ele resolveu viajar pelo país dele, disputando torneios. E a fama dele, ao longo de dois, três anos, ela cresceu, porque ele vencia todos os duelos. Não havia espada mais rápida que ele. E quanto mais ele vencia, mais coragem ele sentia. Anos depois, já famoso, rico e namorando muitas mulheres, ele voltou para a sua terra. E os amigos deram uma grande festa para ele, aqueles mesmos amigos. E no meio da festa, enquanto eles conversavam e bebiam, um amigo falou para o outro, rapaz, como deu certo esse negócio da espada? A gente sabia que isso ia resolver. Ele disse, como assim? É porque nós sabíamos que você poderia ser corajoso, só que você só precisava vencer o medo. Então nós compramos essa espada e criamos aquela história da linda. Ele disse, como assim? Essa espada não é mágica? Não, rapaz, nós compramos isso aí do mercador de estrada e nós sabíamos que ia resolver sua vida. A partir daquele dia, no dia seguinte, ele foi lutar novamente e pela primeira vez em muitos anos, as pernas tremeram, ele suou frio e ele perdeu aquela luta. E desde aquele dia, nunca mais ele lutou e voltou a ser infeliz. Entendeu o que eu quero dizer para você? As pessoas tolas, elas acham que elas precisam de um, de um talismã, de um artefato. Então, na realidade, elas não precisam disso. Elas só precisam de coragem. Tudo aquilo que você precisa está dentro de você. Você só precisa aprender a libertar isso. Você acha que Deus criou fracassados? Você acha que Deus criou medrosos? Você já ouviu falar de gente que morreu na fogueira defendendo a Deus e eles morreram cantando? Você já ouviu falar sobre isso? O que você acha que é mentira minha? Leia sobre Jerônimo, leia sobre João Wesley, leia sobre a época da Inquisição. Sabe aquela época da Inquisição? Que os padres e os bispos, quando eles queriam alguma coisa sua, eles te acusavam de feitiçaria e te queimavam na fogueira? É. Porque, caso você não saiba, era assim que fazia. Olhava para você, tua mulher era bonita, tua mulher era gostosa, e ah, eu quero aquela mulher. Ah, então, acusa ele de feitiçaria. Acusava de feitiçaria, ele queimava você na hora e o outro ia dormir com a sua mulher e ficar com as suas coisas. Você pensa que não foi assim? Foi. Mas teve gente que deu a vida para que esse quadro mudasse. Senão, a gente estaria na Idade Média até hoje. Houve homens e mulheres corajosos, entendeu? Houve um cara, você precisa saber disso também, ó. houve um cara... Eu já falei dele essa semana. Ele viveu há muitos anos. Ele tinha 1,64m de altura. Tenta imaginar. 1,64m. Não é um cara alto, é? E ele era pastor de ovelhas e cabras. Então, ele não foi. O, o país dele estava em guerra com outro país. 
e era assim naquela época, há muitos anos, o país que vencesse o outro, o outro ficava, era escravo. Então, eles estavam lutando pela liberdade deles. E estava lá, você já viu como é que é uma guerra, né? De vez em quando eles param, fica um exército aqui, outro ali, eles descansam, depois voltam a se matar. É uma coisa, o ser humano é uma coisa do outro mundo, né? E ele, esse homem, esse pastor, com 1,64m de altura, ele tinha três irmãos que estavam no exército. E ele foi lá levar comida para os irmãos, né? porque eles ficavam um tempo lá. E quando ele chegou, ele ouviu um gigante do outro exército que ficava desafiando aquele exército o tempo todo. O desafio era o seguinte, olha, eu sou o, o, o guerreiro mais temido do meu povo. Manda o seu guerreiro aí, a gente luta aqui. Quem ganhar, pode parar essa guerra. Quem ganhar, o, escraviza o outro povo, você se rende. E o povo, o exército daqui, tremendo de medo. Por quê? Porque o cara tinha 2,90 metros e de altura, tenta imaginar, 2,90 metros e de altura, uma armadura que cobria o corpo dele todo, e a ponta da lança dele era do tamanho do eixo de um tecelão. Pesquise e você vai descobrir só a ponta da lança como é que era. Diz que a espada dele precisava de dois homens para carregar. Ok. Aí esse pastor pequenininho foi e escutou aquilo. E ele ficou de boca aberta de ver que o povo dele não estava reagindo. E ele disse, quem é esse incircunciso que ofende o nosso Deus? E os caras falaram, o que, que você está fazendo aqui? Os irmãos dele falaram, o que, que você está fazendo aqui? Era para você estar tá cuidando das ovelhas. Tal. Ele nem ligou para os irmãos imbecil dele, porque os irmãos dele eram da boiada. Ele perguntou de novo, quem é esse incircunciso e tal? Ah, esse aí é Golias, o gigante e tal, tal, tal. E por que vocês estão aguentando isso? Não, porque ninguém pode vencê-lo e tal. Aí ele fez uma pergunta só, presta atenção. Ele perguntou assim, qual é o prêmio para quem matar esse homem? E aí disseram assim para ele, vai casar com a princesa, filha do rei, e nunca mais vai pagar imposto. Ele disse, eu vou lá e vou matar ele. Aí tentaram pôr uma armadura nele, só que ele era tão pequenininho que ele não conseguia andar com a armadura. Ele falou, tira essa porcaria aqui. E ele pegou um cajado e ele pegou algumas pedras, alguns seixos assim, que estavam na, na beira do riacho. E quando ele foi de frente com o gigante, o gigante olhou para ele, pensa bem, 2,90 metros e 90 contra 1,64 metros. E o gigante disse assim para ele, ah, por acaso eu sou um cachorro, você vai me matar para o lado? Ele disse, não, você está ofendendo o meu Deus, e em nome de Deus, antes que o dia termine, as bestas do campo vão comer a sua carne. E aí ele pegou uma pedra com uma funda, e ele girou e atirou no único lugar que não tinha armadura. O gigante caiu e, com a própria espada do gigante, ele cortou a cabeça. Em menos de cinco minutos, ele tinha ganhado o reino e nunca mais tinha pagado imposto. Nunca mais ia pagar imposto. Eu, Ivan, só para não pagar imposto, eu matava uns cinco gigantes desse daí. Entendeu? Agora, veja, ele foi corajoso e, em nome de Deus, ele foi. Porque ele sabia que Deus estava com ele. Mas ele teve que ir. Deus não ia agir por ele se ele não fosse lá. Entende? Isso são dois exemplos que eu estou te dando. Agora, você tem tanta coragem dentro de você que você nem imagina. Só que você precisa usar, você precisa libertar essa coragem. Entende? E é isso que eu queria deixar claro para você. O medo é o pior dos inimigos porque ele deixa você infeliz. Ele deixa você terrível, quebrado, e você morre. E você morre de desgosto, de emoção negativa. O medo paralisa os seus rins. Quais são os seus medos? Enfrente um por um. Em frente, com sabedoria, com coragem. Eu ainda vou fazer mais lives sobre isso, mais vídeos sobre isso, mas o princípio de tudo é você começar a entender isso e decidir se você acredita no que eu estou falando, se faz sentido ou não. Se você achar que não faz sentido nenhum, beleza, continue com seus medos, espero que você seja feliz, vai ser difícil ser feliz paralisado. Mas tudo bem, porque o medo impede você de fazer uma ação e às vezes um dia que você não fez aquilo que você deveria fazer, afugenta os seus sonhos, atrasa os seus sonhos para um ano, dez anos. E aí você fica infeliz e morre infeliz. Tem gente que quando está no leito de morte, ele olha para trás e pensa, nossa, eu podia ter feito tanta coisa. Sim, você quer ficar desse jeito? Você quer chegar no seu leito de morte e olhar para trás e ver que a sua vida ficou paralisada por causa de medo? Medo do quê? Medo de ficar pobre? Ué, para de pensar como pobre. Para de gastar mais dinheiro do que você ganha. Para de não estudar sobre finanças. Ah, você tem medo do quê? Medo da velhice? Ué, se você morrer antes, você não vai ficar velho. Agora, envelhecer é uma coisa, ficar velho é outra. Lembra que eu falei? Para que medo da velhice? É algo natural. Medo da morte? Você tem medo de morrer? Por quê? Se a morte é esquecimento, se a morte é um sono, se a morte é a única certeza que a gente tem na vida, viva bem. E você não precisa se preocupar com a morte. Você tem medo do quê? Você tem medo de, do que os outros falam de você? <risos> ah, meu filho, use a palavra dane-se aqui dentro da sua cabeça. Dane, tracinho, se Entende? O que os outros pensam de você não tem a menor importância. 
manda todo mundo se danar mentalmente, nunca para a pessoa, né, que é falta de respeito. Entra por aqui e sai por aqui, entendeu? Ah, vão achar que você é ridículo. Se ainda é aquele tipo de pessoa que você quer pôr uma roupa e não põe porque, você tem, porque ela não está na moda, dane-se a moda, dane-se os imbecis, dane-se a grande boiada. Se der vontade de você usar uma calça roxa, use. Quer usar uma blusa amarela, use. Ah, o óculos está fora de moda, os imbecis eles vão sempre atrás da moda. E a moda está sempre voltando. E eles gastam dinheiro e gastam dinheiro. Seja você mesmo, sabe? Seja você mesmo, assuma quem você é, assuma o comando da sua vida. Ame, seja amado, abrace, beije, arrisque. Faça aquilo que você quiser. A gente perde e depois a gente ganha de novo. Enquanto você estiver vivo, tem esperança. Brilhe, brilhe intensamente. Você foi criado para brilhar. Você que foi criado para ser feliz. Você merece ser feliz. Eu sou exageradamente feliz. Pensa num cara que é feliz de dentro para fora e de fora para dentro. Mas, Ivan, a pessoa feliz não chora? Chora. Essa semana, a semana passada, teve um dia que eu chorei bastante. Eu até liguei para dois amigos, para um deles, eu disse, por favor, ore por mim, hoje eu estou precisando especialmente de oração. Você pode fazer isso? E para o outro eu liguei e falei, cara, eu preciso chorar um pouco, você me ouve? Ele ficou quietinho do outro lado, e eu chorei bastante, porque eu estava com vontade de chorar. Por quê, Ivan? Porque eu estava triste. Porque tem dia que a tristeza se abate sobre a gente. Mas aí, você chora um tempo e pronto. Acabou aquele tempo? Acabou, chega. Chorar de vez em quando é normal, mas chorar todo dia tem algo errado, não tem... Ficar sem dinheiro de vez em quando é normal. Agora, viver sem dinheiro tem alguma coisa errada, não tem? Claro, tem um monte de coisa errada. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, errar é humano, mas quando a sua borracha se gasta mais rápido do que o seu lápis, definitivamente sua vida está indo mal. Entende? E daí que você sente vontade de chorar? Chore. Mas depois seca as lágrimas. A Bíblia diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Entende? Por pior que seja o dia de hoje, ele termina meia-noite. Depois disso, já começa um novo dia, que também vai se chamar hoje. Lembra que eu falei ontem? Sempre é agora. Viva o agora, esteja presente. Para de se preocupar, para de ter medo. Medo do quê, gente? Medo do quê? Se você está vivo, é porque você é 100% corajoso. Porque hoje em dia, para levantar da cama, você tem que ser corajoso. No mundo, do jeito que está, fique tranquilo. Não tema pelos seus filhos, não tema pelo seu casamento, não tema pelos seus bens. Você não tem bens, você não tem nada, aqui está tudo emprestado para você. Liberte-se disso, entendeu? Para com esses medos, identifique seus medos. Para com esse medo de falar em público, para com esse medo. Olha, leia, vê, assista aqui no meu canal, tem quilos de vídeos sobre medo de falar em público. Eu dou aula disso há muito tempo. Assista, estude, pratique, use todo o material que eu disponibilize. Entende? Vá vencendo os seus medos, pegue o pior deles e comece a vencê-lo, enfrentá-lo e vencê-lo. Se você tiver dúvida, você escreve para mim, contato arroba, Eu não prometo você responder no mesmo dia e nem tão rápido, porque chega centenas. Mas eu e Thaís, nós vamos, eu, o resto da minha equipe, nós vamos tentando responder da forma que a gente quiser. Nosso WhatsApp é 19 98265 5018. Não adianta ligar, manda mensagem de texto ou de áudio e a gente vai atendendo na medida do possível, ok? A gente nunca deixa de responder ninguém, a gente não deixa, pode demorar um pouquinho, mas a gente responde, porque nós estamos aí, nós temos também outras coisas para fazer. Queridos, eu espero, amanhã nós temos live ainda também, mesmo sendo domingo, eu vou fazer uma live, não sei ainda o horário, mas se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aí no canal, clica no sininho para você receber a notificação, amanhã eu vou fazer a live na parte da manhã, não será às sete, mas mais tarde o programa, você fica de olho, você vai ver o horário que é. Provavelmente lá pelas oito, por aí. Depois você confirma. E amanhã eu vou falar sobre o único assunto que sobrou da semana aí, que é como que o ódio destrói o seu coração e pode fazer você ter um infarto fulminante e morrer, mesmo que você seja atleta, mesmo que você coma comidas saudáveis, mesmo que você seja fitness. Né? O fato de você ser fitness... Se você tem emoções negativas, você morre mais rápido do que alguém que fuma, que bebe, que vai dormir de madrugada. E se você quiser saber como, amanhã nós vamos falar sobre isso, sobre o poder que o ódio tem de destruir a sua vida ou de elevar o seu destino. Né? Porque todas as emoções que eu falei essa semana, elas são vias de mão dupla. Tudo depende de como você usa. Então, a live de amanhã é sobre o ódio, para a gente fechar a semana que eu comecei na segunda-feira, que eu carinhosamente estou chamando de Semana da Saúde Emocional. Semana que vem eu farei lives todos os dias também, não sei ainda o assunto, vai depender do que 
eu for lendo aí com vocês e acompanhando, tá certo? Olha, eu espero ter te ajudado com esse assunto aqui, espero que tenha feito sentido para você. Tem outros vídeos sobre medo aqui, tem outros vídeos sobre medo de falar em público, tem vídeos sobre coragem aqui no canal, assista também, comente. Daqui a pouco, quando eu fechar o vídeo, comente. Se você vai assistir depois, ó, vou fechar daqui a pouco 7h40. Então, se você assistir depois das 7h40, o que, que você faz? Comente aí o que, que você achou, foi legal, não foi, te ajudou em alguma coisa, não. Curta, dá o teu like aí, ó. nós estamos com 480 pessoas é, ao vivo. Deixa eu ver quantos likes tem aqui, peraí. Ó, nós estamos com 480, tem 289 likes e 2 dislikes. Gente, 292 mais 2, certo? Dá 294, então, pelo amor de Deus, então põe aí o like, ou então põe dislike, mas pelo amor de Deus, sai do limbo, sai do limbo. O limbo está embaixo de tudo, é o subnitrato do nada. Vai para as estrelas, sai da limbosfera e vai para a estrelosfera, dá o seu like aí, ou então dá o seu dislike, mas pelo amor de Deus, não fica morno. Jesus falou lá no Apocalipse, ele falou, antes você fosse quente ou frio, mas como você é morno, eu vou te vomitar das minhas entranhas. Deixa de, 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 de lado essa limbosfera, faz alguma coisa aí, comenta, curte, compartilha, se você gostou. Se você não gostou, eu peço desculpa, sai e esquece que você viu o vídeo, não tem problema, não vai te acrescentar em nada. E também não vai te atrapalhar em nada, te prejudicar. A intenção aqui é sempre te ajudar. Obrigado a você que está assistindo ao vivo comigo, tanto no Facebook quanto aqui no, no YouTube. Obrigado a você que vai assistir depois das 7h40 hoje. Estou gravando esse vídeo hoje, no sábado, dia... Eu acho que hoje é dia 17, se eu não estou enganado. É porque a gente perde um pouco a noção aqui. Então, sábado... Eu comecei às 7 da manhã e estou terminando agora às 7 h 40 certo? Se você vê depois, muito obrigado também. Veja aí na descrição do vídeo, abaixo aqui, para quem está no, no Facebook aqui em cima, para quem está no YouTube aqui embaixo, no primeiro comentário que eu deixo fixado no topo, nós estamos com as últimas unidades do meu livro A Fina Arte de Lidar com Pessoas. A terceira edição está se esgotando, a quarta só fica, pronto em, fica pronta em dezembro. Se você ainda não adquiriu o seu exemplar, aproveita, clica aí, Segue direitinho o que está na página e tal. Lembrando que logo depois que você confirma o pagamento, você já recebe no seu e-mail o livro digital para você ir lendo até que o outro chega. A gente pede sempre 20 dias para despachar para você, porque o volume de venda é muito grande e é um processo manual ainda, né? De botar no envelope, de sei lá, levar no correio, essas coisas todas. Isso ainda não mudou, tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês. Vocês têm um sábado fantástico, maravilhoso. Que Deus derrame bênçãos sem medida na vida de vocês, entendeu? que vocês sejam muito felizes, muito, tanto vocês quanto as pessoas que vocês amam. E antes de vocês saírem, me permita é, falar na íntegra o texto que eu tenho sempre citado aqui. Quer ver? Vamos lá. Espera aí. Eu quero ler na íntegra para você. Já deveria ter deixado ele pronto aqui, mas na hora eu não achei. Olha só. Em Isaías 41, 10, Deus diz assim, ó, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. 41, 13 diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Agora lembra-se, lembra-se do que eu tenho falado para você todos esses dias, ó. esforça-te e eu te ajudarei. Existe uma promessa dele, se você não acredita nele, não tem problema, lembra que sempre que eu tenho falado, se você é ateu, também tá assistindo, não se sinta ofendido, jamais eu, eu zombo da crença ou descrença de alguém, eu respeito isso profundamente. Mas eu acredito nele. E se você acredita nele que está me vendo, então eu te digo, ó, ele nunca te abandonará. Nunca. O amor dele é incondicional. E sabe uma coisa maravilhosa sobre ele? Mesmo ele sendo o criador dos mundos, mesmo sendo ele que sustenta os mundos no espaço, e que sendo ele que colocou o orvalho, a gota de orvalho no veludo da pétala da flor, ele nunca se esquece de você. E ele não quer que você mude para ele te amar. Preste bastante atenção. Ele te ama do jeito que você é. Ele sabe tudo sobre você. Isso me encanta. 
Então, isso me encanta, saber que ele me ama do jeito que eu sou. Se eu melhorar, ele me ama. Se eu continuar do jeito que eu estou, ele me ama, porque o amor dele é incondicional. É o mesmo amor que eu tenho pelos meus filhos, o amor dele é até maior. Eu amo meus filhos de um jeito ou do outro, eu amo meus netos de um jeito ou do outro, eu amo meus pais de um jeito ou do outro. E o amor dele é maior ainda, porque está escrito assim, ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu de ti jamais me esqueceria. Então que a paz desse Deus fique profundamente sobre você, que você tenha o melhor sábado da sua vida. Se você for aquela pessoa que trabalha no sábado, bom trabalho para você. Se você for aquela pessoa que descansa no sábado, bom descanso para você. De um jeito ou de outro, eu te desejo longos dias, belas noites e que você seja muito feliz. Estou encerrando aqui primeiro o pessoal do Facebook. Espera aí. Ok. Encerrei aqui. E agora eu vou encerrar aqui. Um grande beijo para vocês, pessoal. Obrigado pelo carinho, viu?